Amen. Ni kidogo tu hata vile niingia kwa nyumba sijafunga mlango akakuja kukuja akaingia kwa nyumba kama kuna sifa zake Hivyo Mungu apewe sifa Angolia hivyo 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 akarudi kwa Nilikwambia mume wako yuko njiani Eh uliniambia mume wako ako njiani anakuja Lini nikwambia nini jana Jana tu ndio nilikupigia saa mbili Na alienda siku ngapi Ameenda wiki mbili alienda last Saturday but one Ajana nikasema ako njiani. Ajana ukaniambia ako njiani anarudi. Sasa vile alirudi unajua ni mtu wa pombe na bangi. Mimi nikamwona ako na hasira. Sikumongeresha nikafungua mlango akaingia kwa nyumba. Mimi nikaingia nikakaa na yeye akakaa. Aongei kwa sababu mimi namjua yeye ako juu sana. Pengine kama amekunywa bangi ukimongeresha anaweza ribu hata vitu kwa nyumba. Mimi nikanyamanza nikaingia nikalala. Yeye nimemwacha hapo kwa kesi kama amekaa akakaa tai kulala nikamuulize kwani tai kulala akanyamanza kuniongelesha sasa venye amekaa baka saa tisa usiku na tena akaondoka bila aliondoka ikafika saa kumi asubuhi akanitumia message na hiyo message inasema hivi inasema thanks for your good character keep it on please nice moments but condolence to myself condolence to to myself. Ehe. Sasa mimi sijui chenye kinaendelea. Ulimongelesha usiku? Nilimongelesha nikamuuliza ulitaka. Ulikula pamoja? Akukula. Mwilala kwa kitanda moja? Akulala yeye alikaa. Alikaa wapi? Kwa kitanda hata mtoto anamongelesha alale ataki anamwambia mtoto we lala. Na ulimuuliza shida iko wapi? Nimuuliza shida iko wapi? Nguo ulitoka nazo siko wapi? Pikipiki umeenda ukakunywa pombe ukakunywa iko wapi? Mabati ulitoa hapa kwa nyumba iko wapi? Hataki kunijibu. Sasa tukashinda. Makosa yako ni kwamba ulitaka mume na alipoingia ukaanza kuhesabu makosa aliyofanya. Mtu amekuja baada ya hiyo muda yote nimekurekeshia umeanza kumuliza pikipiki iko wapi? Mabati uliouza iko wapi? Sisi si atatoka. Hizo vitu zinaitwa hizo hizo ziko ziko ndani ya ndoa. Ndoa ni muhimu. Mkiwa pamoja, mtanonoa bati. Wacha roho yake irudi kwako na ndoa ipone. Na mtu amerudi na unamuuliza, "Mabati ulizochukua ukaenda kupelea kwa pombe ziko wapi?" Si unajua alizipelea kwa pombe? Eh. Sasa ukimuuliza na amerudi kwako. Unaambia nenda utafute mabati toka. Hivyo ametoka. Condolence to myself. wanasema ukisamee mtu na umeona mtu ameleta msamaha please usitaje yaliyopita ye mwenyewe amejua aliuza mabati akakunywa nazo pombe na amekuja kwako hajaomba msamaha ushaanza kupere pere pere mabati ziko wapi piki piki uliuza yuko wapi anasema hapa bado haikaliki acha nitoke mpaka ile siku tasahau piki piki na mabati tutaanza fresh tutanunua zingine hapo ni makosa ulikosea. Mimi niliomba ina shot way. Mume wako yuko njiani na ukampata ameingia. Penda. Umelala mpaka asubuhi wewe? Mimi nimelala lakini sasa sikulala usingizi. Nilikuwa tu niko macho. Kwa kitanda. Eh. Na yeye huwa kiti. Eh akokuwa kiti amekaa. Kidogo tu ndio nimesikia amerudi kwa kitanda akakaa. Uli mwangalesha kwa kitanda? Na mimi nilinyamaza tu. Uli muuliza tu mabati na mabati na pikipiki iko wapi? Eh lakini siku kwamba ni muuliza tu kwa pole akaniambia ati mabati. Si wewe mwanangu unajua mabati aliuza? Si unajua? Eh. Unajua pikipiki aliuza? 
pikipiki ndio sina uhakika jua na ndanganya na niambia iko lakini mimi sioni lakini sasa sunge mpokea mtu kwa nyuma ndio hizo vitu baadaye for me ula ndio mbaya kama huyu alikuwa ni mke wangu na mtu alichomoka na yeye na namtamani kweli akirudi kwa nyumba yangu sianzi na hiyo kesi ya mwanaume kwanza nampa msamaha nimekusamea maisha kianza pole pole tutauliza huko baada tukisharudiana vizuri nikaanza kumuliza sasa ile njorogo ulienda naye uko wapi sasa hii sasa mbona haja kusongesa nywele ataenda kesho tena manake yeye amepata uchungu kwa hiyo njoroge amechoka amerudi kwangu nikimkumbusha tena hayo mambo anazochomoka lazima nimpokee vile livyo tuanze maisha fresh hiyo ni baadaye labda tukiwa huko kwa kitanda tunapiga story zetu kuna vile nitaianzia hivyo tuongee lakini hajakula hajaenda kulala atabaji kwa kiti alafu andike message kwamba condolence to myself Kwa stress ya mabati iko stress ya pikipiki iko wewe pia umekuwa stress umeanza kesi nyingine si atandika condolence mimi naambia ukweli formula formula wa mama formula nipate wapi mwanamke kama Esther msichana wa Yahudi Esther anambia mfalme I want you just to come to my house and eat and go lakini huko nje barua zimeandikwa posta tv ma, ma redio zinatangaza wayahudi wanaoaa siku fulani tarehe fulani mwezi fulani na esther ako na habari sema amen naambi mfalme amenyamaza ah watenda kazi wangu hawa kuna watu wakikosea siwaambi na kuna watu wamekosea ninawaambia wazi I know why. Kuna mtu hapa anazafanya kazi ya Mungu hapa na alipu, hata shilingi ngapi? Na kuna mtu ambaye kama alipu ya utamuona hapa kesho, ataenda kuendanga. So lazima mimi kama baba ni waelewe wote. Huyu wako hivi, sasa nawalea maana yake ninawajua kiroho. Huyu asipopata chakula, atalea atapiga nduru hapa lakini kuna mwingine pia anaweza kumtandika hata mbele ya watu wewe ni ovyo toka naendi bado wako hapa kama Joseph amen unaambia toka na toki toka toki ni mafukuza toki na toki lakini kuna mwingine ukamwambia ataenda pale kule pastor atupendi asaye inolewa tudarau siku hizi ajia mali ametoka acha tuone na Mungu wake matafiki ah ah that is a test na na kusoma roho iko wapi <laughs> pastor Ezekiel alifukuza mbele ya watu kanisa imejaa majaoni toka ai Sa- kesa friday nikiwa napita katikati ya watu napata mchumba wangu pastor Jacqueline yule kule analea manake anaona mchumba wake amefukuzwa rudi nyumbani na alichumbiwa aone mwelekeo kama kuna kitu hapo natoka nakiwa nalia machozi amen na nikiwa napita hapa mshirika mwingine kama wewe tu anaambia ananisindikiza hapa kwa nguo yangu naenda kabisa mnasumbua pastor naenda usirudi hapa ninamwangalia karibu ni mtandike na sema huyu ni huyu anaelewa nini vyombo zimenishinda kutiuni vile wana wanapeleka hawa hawa hapa ni moto na sasa hivi nikimaliza ibada waendi nyumbani mpaka mfanye kila mmoja anataka hapa ni moto sema amen kama una roho ya kutulia chomoka ndugu asifiwe si mke wako alikupa hii maono kwamba rudi kanisani huyu mke wake amenambia mke wake amemfukuza nyumbani anamwambia naenda usaidie pasta viombo kanisani acha kukaa hapa so kaa Wengine wataenda na Pastor Jacqueline Crusade, wengine wataenda nini Crusade, wengine watabaki hapa. Jitaarishe njili tuna tunangangania injili. Uende kivyako niende kivyako. Anayebaki hapa pia bakia hudumia watu mpaka Yesu arudi. Esther 
akikambia mfalme siku ya tatu mfalme anambembeleza ai my wife unanilisha chakula kila siku na shiba si uniambie shida yako ni nini akaambia leo nitakwambia manake umekula kwangu mara ngapi mara tatu leo ni siku ya mwisho na kukwambia kinachonioma inanifanya na kupikia pilau kila siku na huyu mtu huyu mtu amepanga kutuua sisi wayahudi na wewe ni bwanangu na mimi mke wangu ni mwayahudi hivi nakufa na unajua fanya akasema sijui esa nani huyo na kakasirika na katoka nje amen maandiko yanasema alibadilisha sura macho yakawa nyekundu na akaacha esta kwenye kiti na yule mbaya yule adui akalala kwa miguu ya esta anaomba msamae esta nisamee esta nakufa esta mfalme alipokuwa anarudi kwa nyumba tena anaingia ndani kwa nyumba kwa mlango akapata mjamaa amelala chini kwa miguu ya mke wake akasema huyu ana rep mke wangu tena mali ya huyo mjamaa anaitwa amani zilibadilishwa zikawa za Esther na mko ya Esther zote na yeye akaingizwa kwa miti na akanyongwa tumia hekima you will win isi tumia wisdom you will win very very easy wana sema hata mpango wa kando kija kwako baba nafundisha mtu kumaliza hii roho ya mpango wa kando very very easy number one assume ni kama ikuumi na uoni pasta hiyo ni ngumu pasta pasta wewe ujui assume ni kama uoni na ujui na unajua kile unachofanya ukiona mzee anakuja na mke wa pili wa tatu anakuja kwa mlango mwambie karibu wapike chakula wakule assume ni kama una uchungu lakini uchungu yuko ndani sema amen tafuta njia mwambie dadi si uniache na mgeni tu kuna mama mwingine kwetu niliona hiyo tabia anaitwa mama fancy anachukua mpango wa kando ambaye bwanake ameleta wamebeba nguo mpaka kwa gunia twende anampeleka anamfanyisha kazi huko baharini huko kitambo saa ifike ya kurudi nyumbani ako na njaa mpaka anachoka mbinti wa mtu aliyeletwa mgeni mgeni ako na njaa na wakifika nyumbani anaambia ningoje hapa niende nitafure chakula anakuja usiku utaka sipataka ndoa because unajua vizuri mpango wa kando si wa ndoa mpango wa kando ni wa kukula chakula tamu tamu na kuishi maisha mazuri na zile outings za bwana kwa anampelekwa na kuisha si mtu wa kuenda kwa shamba na kulima si mtu wa kulima mpango wa kando analetewa na kula anauza title deeds na uzwa na ngombe na mbuzi hiyo ndio kazi yake ukijua tabia zake tumia hekima muingize aishi kama mwanamke wa nyumba mukule gideri bila maragwe pamo pamoja mukunywe uji bila sukari pamo pamoja muende mlime shamba mpaka jioni pamo ikiwezekana wewe ingia kwa ile sima ya asubuhi inaitwaje ha oporo jiingize kwa bedroom kamata na umeenao ulio kaanga jana usiku kamata mambi alafu panguza mdomo kabisa mambi dada twende kwa shamba mlime limeni mpaka saa 12 jioni akirudi ana hata ataandikia bwana kwa message tu asha enda tumia hekima you will fight easy easy mami kama ungeuliza bicycle na, na, na mabati ungekuwa na mzee sasa Pasta ni vile siku jua lakini naomba uniombea arudi akae na mtoto wake. Hautauliza mabati. Yule mtoto wake amekosesha amani. Hautauliza mabati ukakirudi. Sitauliza. Haya. <laughs> Bwanako yuko njiani, umpate nyumbani. Asante, acha kwa. Nisemsem word ninasema tena. Mzee yuko nyumbani, umpate wapi? Nyumbani, ako njiani. Ukimfika okay, huko mpekee chakula kaa kama umesahau. Mama. Amen, pastor.
nimeulize swali ukipata mke wako na mume fulani life na amekuona na yule mume pia amekuona na ukatoka ama umeongea nao habari zenu okay sawa na ukatoka na kutoka huko amekupata umeketi kwa kiti kwa nyumba unaangalia tv na uongei na miguu zako ziko kwa meza juu unakunywa uji ama chai na hujamuuliza au kumuuliza pale na hapa pia kumuuliza na unamwambia mama tukula nini usiku wa leo sichukui pesa utafuta nyama roho yake iko kweli haiko why kuna makosa amefanya na unatumia hekima unatumia hekima la sivyo anaweza kujinyonga ukipata mtoto wako wako hapa juu hii ni mlima na hii ni maji amen na amekosea kwa nyumba na unamkimbiza mbio au ukapata amejipandisha ame, ame juu hapa imefika mwisho anguke kwa mtu ama kwa bahari na we uko hapa what do you do na amekwambia bana baba bana baba mimi naenda na uko hapa na uko na kiboko usipotumia kima anakufa hapo inahitaji hekima number one, sahau kiboko ni kama wakukosea Mwanisikia sahau mabati Number one, sahau kiboko ni kama wakukosea rusa kule tumia hekima alafu muongeleshe ni kama mtu ambaye anampenda sio adui yake Sometimes I assume ni kama hata umemwacha rudi mahali umetoka ili atoke hapa juu asianguke kwa maji sema amen Ukisonga unaona yeye pia anasonga baba naenda baba Unaona step moja tu akipiga ameenda kwa maji What do you do? Eri usarende ambie nimekusamea mwanangu rudi nyumbani hata kuja nyumbani utamuuliza baadaye lakini hapa amefikia sao Sarenda nitakuwa ndio hapa nitakuwa usipochunga utapata ndio huyo chubulu kwa maji because wakati huo roho yake haiko roho yake inasema kitu kingine We ukiwa na akili zako tumie hekima umuokoe kabla hajakufa kuiba sukari sio kitu cha maana fanya mtu anamaliza ana maisha yake lakini wa mama wa mama hata mzee wako asemwe anaenda kujinyonga unamtesa kwa nyumba jinyonge mapema jinyonge nitakuzika jinyonge mama mama Yesu anajua mzee ako na stress 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 unaambia kwani wewe ni wewe ni wa kwanza kukufa kufa tutakuzika na unalala mpaka unangorota na uko nje kwa giza. Ujui ashaji nyonga ama bado. Na unangorota kwa nyumba ya mtu na mattress ya mtu na Shetani, shetani kubwa hiyo. Ah watu. <laughs> ah watu wakiwa na stress hao. Ovyo, dakika tano ashaji nyonga. Baba si ni kweli? akiwa na stress atakuua na ataua watoto wote na atajiua hawa tuseme sisi amen wale wanaojiingiza kwa kamba wanaodunga mke kisu na amejidunga kisu wanaoua watoto wote anajiua ni hizo mambo ya family matters leo ndo wazetu zipone ukisikia mke wako anatembea nje na kushauri usimwambie rudi mahali umetoka atashika mimba huko hii nyumba yangu hautaingia out ukiingia hapa utaingia ni na hujaamua kuishi peke yako mwisho utamuita ukiingia hapa nikifa rudi mahali umetoka ataenda kwa yule yule onyango sema amen alafu umelusi mara ngapi kitamamtafute baada ya miezi miwili ujauzito 
hasara tumia hekima muingize kwa nyumba apate kubadilika apate mahubiri uokoe jahazi ya kuzaa nje mina fundisha tu sahau mabati sahau pikipiki mukipendana pikipiki ni tone mabati ni tone mtapata tena bwana kwa yuko njiani ukimaliza ibada utamuita bebi nyumbani Amen. tampata mpe Yesu akofi mazuri <laughs>